ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഹോംവർക്കുമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കാം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എലമെന്റ്സിന് എങ്ങനെയെല്ലാം പേര് നൽകാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഇനി എലമെന്റ്സിന്റെ സിമ്പിൾസ് ആണ് എലമെന്റ്സിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സോ ഈ സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എലമെന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബണിന് സി ഓക്സിജന് ഒ നൈട്രജന് എൻ ഹൈഡ്രജന് എച്ച് അതേപോലെ സൾഫറിന് എസ് ഇതൊരു രീതിയാണ് അതായത് എലമെന്റ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ അതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതണം ഓക്കെ സോ സിമ്പിള് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറിൻ ക്രോമിയം ബ്രോമിൻ ബെറിലിയം ഈ എലമെന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പിൾ സി എ ആണ് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ സി എൽ ആണ് ക്ലോറിൻ ക്രോമിയത്തിന് സി ആർ ആണ് ബ്രോമിൻ ബി ആർ ആണ് ബെറിലിയം ബി ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നും സിമ്പിൾസ് നൽകുന്നതാണ് അതായത് എലമെന്റ്സിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നാണ് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം നാട്രിയം ആണ് നാട്രിയത്തിന്റെ എൻ എ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും രണ്ടാമതൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പൊട്ടാഷ്യം ആണ് പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം കാലിയം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ സിമ്പിള് കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കോപ്പറിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം കുപ്രമാണ് സിമ്പിൾ എന്താണ് സി യു അയണിന്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം ഫെറം ആണ് സിമ്പിൾ എഫ് ഇ മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എലമെന്റ്സിന് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ്സിന്റെ പേരിന്റെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരക്ഷരം കൂടി എടുക്കും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ നെയിമിൽ നിന്നും സിമ്പിൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആറ്റംസ് അതേപോലെ മോളിക്യൂൾസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം ഇസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഷോസ് ഓൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ഒരു എലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എലമെന്റ്സ് ലൈക്ക് ഹീലിയം നിയോൺ എക്സെട്ര എക്സിസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ആറ്റം ചില എലമെന്റ്സിന് ഒറ്റ ആറ്റമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ചില ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അതായത് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അതേപോലെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടു നമ്മൾ എച്ചിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ ഓക്സിജന്റെ കേസിലും ടു താഴെ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായ
ഇനി അടുത്തത് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഡൈ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം രണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ സോ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു അതേപോലെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഒ ടു ഇനി അടുത്തത് പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പോളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെനി എന്നാണ് അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൾഫർ അതായത് സൾഫർ എസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫോസ്ഫറസ് പി ഫോർ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സൾഫർ മോളിക്യൂളിൽ എട്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂളിൽ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നല്ലേ സോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളുടെ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂലകങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കോമ്പൗണ്ട്സിനും എന്തുണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ അതേപോലെ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇതുമെല്ലാം മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി ഒ ടു ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഇനി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും സോ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു ഓക്സിജനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര മോളിക്യൂൾസാ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണം സോ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോ മൂന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ ഇനി അമോണിയ ഏതെല്ലാം ആറ്റംസ് ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ചേരുമ്പോഴാണ് അമോണിയ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അമോണിയയുടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അതായത് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് മഗ്നീഷ്യത്തെ നമ്മൾ എയറിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗേവ്സ് എം ജി ഒ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എം ജി ഒ ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും ആരാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തില് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മഗ്നീഷ്യവും ഓക്സിജനും ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസിനെ എഴുതുന്നത് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സിനെ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് സിങ്ക് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇ
റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ റിയാക്ടന്റ് ഏതാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഏതാണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതായത് റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബുലേറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ടേബിളിലേക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിന്റെ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെ സി ഒ ടു ആണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ടു പ്ലസ് എൽ ടു ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ലഭിച്ചു സോ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് എച്ച് ടുവും സി എൽ ടുവുമാണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ ടുവും എച്ച് ടുവുമാണ് റിയാക്ടൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ എലമെന്റ്സിന്റെ സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മൂന്ന് രീതിയിലാണ് എലമെന്റ്സിന് സിമ്പിൾസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എലമെന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആറ്റംസ് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മോളിക്യൂൾസിന്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സും ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും റിയാക്ടൻസിനെയും പ്രോഡക്ട്സിനെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ